இப்போ எல்லைகள் காண்பதில் இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கணக்கை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த பயிற்சி ஏழில் ரெண்டில் ஒன்பதில் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது கணக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் க்யூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று என்பதோட எல்லை மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கணக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா எல்லையோட பண்புகள் அதோட ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பொதுவாக எந்த ஒரு கணக்கை செய்வதற்குமே நம்மளுக்கு இந்த கணக்கை பற்றின கான்செப்ட் அந்த தேரியில் தேரி கான்செப்ட்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட பண்புகள் அதில் வர ஃபார்ம்லாஸ் இதெல்லாம் தரவாக ஆகிட்டிங்கன்னா கணக்கு போடும்போது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த கணக்கில் என்ன பண்பு பயன்படுது என்ன ஃபார்ம்லா பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற எந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம் இதில் எண் என்பது முழு எண்ணாகவும் இருக்கலாம் விகித முறு எண்ணாகவும் இருக்கலாம் விகித முறு எண்ணாக பின்ன எண் பின்ன எண்ணாக இருந்தால் கூட இந்த ஃபார்முலா உண்மை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக ஒன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் பவர் என் ஓகே இந்த ஏ வரட்டில் ஒன்று அப்படின்னு இங்கே ஒன்றுன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது அங்கே ஒன்றுன்னு வந்துடுது ஒன் பவர் என்ன ஒன் தானேங்க இங்கே ஏ வர இடத்துலலாம் என்ன வந்துடுது ஒன்று அப்படின்னு வந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் என் ஏக்கு பதில் என்ன போட போகிறோம் நம்ம ஒன்றுன்னு போட போகிறோம் இல்லையா ஒன்றுக்கு என்ன அடுக்கு போட்டாலும் சப்போஸ் என் வந்து என்ன அடுக்கு நம்பர் இருந்தாலும் சரி ஒன்றுக்கு என்ன அடுக்கு போட்டாலும் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன்று தானே வரப்போகுது அதில் அதை நம்ம போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா இங்கே ஒன் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போட்டால் மதிப்பு என்ன வரப்போகுது ஒன்றுன்னு வரப்போகுது ஒன்று என்னால் பெருக்குனா என்ன வரப்போகுது என் தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போது ஒன்று வரும்போது மட்டும் அடுக்கில் என்ன இருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் என் தான் ஆன்சர் புரியுதா அப்போ நீங்கள் அந்த ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றத கூட நீங்கள் போட்டு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது புரியுது இல்லையா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னுன்னு வரும்போது எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும்போது ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா அடுக்கில் இருக்கிற நம்பர் என் வந்துடும் இல்லையா ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கணக்கில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டக்குன்னு அதை வச்சு நம்ம அழகாக முடிச்சிடலாம் புரியுதா ரைட் இப்போ கொஷனுக்கு வரும் இப்போ இதை எப்படி போடுறது அப்படின்றத கொஞ்சம் யோசித்து தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா இங்கே உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் க்யூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம ரூட் எடுக்க முடியுமா க்யூப் ரூட்னா முடியாது இல்லையா அது மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு இருக்குது எடுக்க முடியுமானா எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ எப்படி தான் நம்ம போடுறது அப்படின்னா சப்போஸ் எக்ஸை ஒன்றுன்னு பிரதியிட்டு பார்க்கலாமா ஒன்றுன்னு பிரதியிட்டா செவன் ப்ளஸ் ஒன் க்யூப் ஒன் தானே செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டு எயிட்டுக்கு க்யூப் ரூட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் டூ எயிட்டு க்யூப் ரூட் போட்டால் என்ன வந்தது டூ நடுவில் என்ன குறி இருக்குது மைனஸ் அடுத்தது ரூட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன்று அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னா நான்கு நான்குக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரப்போகுது ரெண்டு பை கீழே மறுபடியும் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன்க்கு ஒன் போட்டால் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் ஜீரோ ஸோ மேலேயும் ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ பை ஜீரோ இந்த மாதிரி ஜீரோ பை ஜீரோ அப்படின்னு வந்தால் தேரப்பெறாத வடிவம் இன்டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு மேக்ஸில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து நாங்கள் நம்ம பின்னாடி இதில் பற்றி படிப்போம் இந்த மாதிரி ஜீரோவை ஜீரோன்றது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு எண் அது ஜீரோவை ஜீரோவால் உங்களால் வகுக்க இயலாது புரியுதா ஸோ அதனால் இது வந்து தேரப்பெறாத வடிவம்ன்றோம் இந்த மாதிரி வடிவங்கள் வரும்போது தான் முக்கியமாக நம்ம எல்லை கண்டுபிடிக்கிறது அவசியமாகுது ஸோ இப்போ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதை நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒய்ன்னு பிரதி எடுக்கிறேன் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஈக்குவல் டு என்ன பிரதிகிறேன் நான் ஒய் அப்படின்னு பிரதிகிறேன் நம்மளுக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எனில் ஒய்யோட மதிப்பு எதுக்கு நமக்கு செல்லும் பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றை நெருங்கும் போது ஒய்யோட மதிப்பு ஒன்று க்யூப்னா ஒன்றா ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று எவ்வளோ எட்டு அப்போ
இங்க மைனஸ் ரெண்டு இங்க பிளஸ் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிட்டா மேல இருக்கத்தே தான் வரும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு எதனால அங்க ரெண்டு நான் கூட்டி கழிக்கிறேன்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா ஏன்னா இங்க உள்ள இருக்கத்தை நான் ஒயின் வச்சுக்கும் போது எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னும் போது ஒய் டென்ஸ் டு எயிட் இங்க கியூப் ரூட் இருக்கு கியூப் ரூட் ஆஃப் எயிட்டோட மதிப்பு டூ அப்படின்றதால இங்க ரெண்டு நான் என்ன பண்றேன் முதல்ல கழிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் கூட்டிடுறேன் புரியுதா ரைட் இப்போ நான் தனித்தனியாக பிரிக்கிறேன் பிரிக்கும்போது லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் இது வந்து கியூப் ரூட்டுன்றது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா அப்படி எழுதிடுவா நான் ரைட் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் அதே மாதிரி டூவை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் 8 பவர் ஒன் பை த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் தனியாக பிரிச்சுட்டேன் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா மைனஸை நான் காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகிடும் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டுனா எடுத்துட்ட பிறகு மீதி என்ன இருக்குது ரூட் அப்படின்னு போட்டுருவது இல்லையா ரூட்டுனா அடுக்கில் என்ன இருக்கிற மாதிரி அறை இருக்கிற மாதிரி இல்லையா ஒன் பை டூ இருக்கிற மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் அப்போ தான் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ்னா ஆகும் ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு வரும் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருப்பதால் ரெண்டு என்பது எதோட ஸ்கொயர் ரூட் நாலோட ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா நாலுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் ரெண்டுன்னு வரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேங்க நாலின் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று புரியுதா பாருங்கள் மறுபடியும் இப்போ இதுவும் இதுவும் ஒன்றே தான் இந்த கியூப் ரூட் ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் அப்படின்றத செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் டூ அப்படின்றத மைனஸ் எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை தனியாக பிரிச்சுட்டேன் இது பை இது அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கும் போது இந்த மைனஸை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டேன் ஸோ மைனஸை எடுத்துட்டா இந்த டேர்ம் ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த டேர்ம் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்னா அடுக்கில் ஒன் பை டூ இருக்கிற மாதிரி அதில் ஒன் பை டூ இப்போ தான் மைனஸ் போடணுன்னு சொன்ன இல்லையா மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்போ தான் அங்கே ப்ளஸ் வரும் டூ என்பது எதோட அடுக்கு ஒன் பை டூ அதாவது எதோட ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கு அதனால் நாலின் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு எழுதி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தோம்னா மறுபடியும் இந்த ஸ்டெப் வந்துடும் அதில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது இல்லையா புரியுது இல்லையா அப்போ இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் கணக்கு போகிறது எளிமையாக இருக்கும் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது இல்லையா இதை எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூபால் டிவைட் பண்ணி மேலேயும் டிவைட் பண்ணுறேன் அதாவது தொகுதியையும் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூபால் டிவைட் பண்ணுறேன் கீழே பகுதியையும் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் இந்த லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று என்பது மேலேயும் இருக்குது பொதுவாக தான் இருக்குது அப்போ மேலேயும் பிரிச்சுக்கலாம் லிமிட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி படி பெருக்கலில் இருந்தாலும் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணலாம் லிமிட்டை மேலே தனியாக கீழே தனியாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இல்லையா இப்போ அங்கே வகுத்தல் இருக்கும்போது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் மேலே தனியாக லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் பை கீழே தனியாக லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் புரியுது இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு லிமிட்டோட இங்கே ஒரே லிமிட் தான் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வகுத்தல் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் அப்படின்னு மேலே நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வகுக்கிறதால நான் என்ன பண்ணுறேன் லிமிட்டோட பண் ப்ராப்பர்ட்டி படி மேலேயும் லிமிட்டை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் கீழேயும் தனியாக லிம் லிமிட்டை எடுக்கலாம் அப்படின்றதால நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன் இப்போ அதே மாதிரி இதை சொல்வீங்களா நீங்கள் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் ரைட் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ பை என்ன பண்ணணும் இங்கே நம்ம எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூபால் டிவைட் பண்ணோம் இல்லையா அது மாதிரி அங்கே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் அங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயரால் ஏன்னா இங்கே உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லையா அதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயரால் வகுத்து கீழேயும் லிமிட்டை பிரிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் கீழே என்ன இருக்குங்க ஏற்கனவே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது அதையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ்
இது ஒரு செட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டாவது இப்போ இதில் பிரதியணும் இல்லையா இந்த லிமிட்டில் பிரதியணும் இந்த லிமிட்டில் பிராக்கெட்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வேறு ஏதோ ஒரு லெட்டர் Z அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் நான் இங்கே ஒய் ஜட் வச்ச மாதிரி தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் யூ வி அப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லை எஸ்டி அது மாதிரி எது ஒன்றாலும் வச்சுக்கலாம் சரியா இப்போ நான் ஜட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதுலேயும் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் தனி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸின் மதிப்பு ஒன்னை நெருங்கும் போது ஜட்டின் மதிப்பு எதை நெருங்கும்னு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டால் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தானே அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் என்ன வரும் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம இதிலிருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜட் மைனஸ் த்ரீ இந்த ப்ளஸ் த்ரீ அந்த சைட் போனேன்னாகும் மைனஸ் த்ரீ அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே என்ன நம்ம வகுத்துருக்குறோம் ஒன் ஸ்கொயரால் வகுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு இங்கே இந்த சைடு ஒன்றை கழித்தா இந்த சைடு என்ன பண்ண நம்ம ஒன்றை கழிக்கணும் ஒன்றை கழித்தா என்ன ஆகிடும் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று என்பது மைனஸ் நான்கு அப்படின்னு மாறிடும் இல்லையா இப்போ நம்ம கேள்விக்கு வரும் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் இதில் பிரதிகிறது இந்த லிமிட் முழுக்க முழுக்க இந்த அட்டவணை எடுத்துக்கோங்க இது ஃபுல்லாக இதுங்க பாருங்கள் சரியா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன்னும் போது ஒய் டென்ஸ் டு என்ன ஆக போகுது எயிட் ஏன்னா ஃபுல்லாக நான் இதில் ஃபுல்லாகவே ஒயில் மாற்ற போகிறேன் அந்த லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன்னுக்கு பதில் ஒய் டென்ஸ் டு எயிட் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டேன்னா செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அது என்னென்னு வச்சுட்டுருக்குறோம் ஒய் அதில் ஒய் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீ பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் க்யூப் என்ன வந்திருக்கீங்க ஒய் மைனஸ் எயிட் பை அப்படியே இருக்கட்டும் இதை கீழே சொல்கிறேன் இந்த சைடு வந்துடலாம் முதல்ல இப்போ இங்கே வரீங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் இதுக்கு இந்த அட்டவணையை பார்க்க சொன்னேலே இந்த டேபிள் பாருங்கன்னு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன்னும் போது ஜட் டென்ஸ் டு ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம என்ன வச்சுட்டுருக்குறோம் ஜட்டுன்னு வச்சுட்டுருக்குறோம் அதனால் ஜட் பவர் ஆஃப் மைனஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஃபோர் பவர் ஆஃப் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன வருது ஜட் மைனஸ் ஃபோர் பை இப்போ கீழே இருக்கிறதுக்கு நான் ஏன் கீழே முதல்ல போடலை அப்படின்னா இப்போ இந்த இதையும் நீங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிற அங்கே ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் x மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் க்யூப்னு இருக்குது ஆனால் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் என் இருக்குது ஸோ மேலே தான் பவர் இருக்குது கீழே வந்து லீனியராக இருக்குது ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே மேலே லீனியராக இருக்குது கீழே பவர் இருக்குது இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் மேலே லீனியராக இருக்குது கீழே பவர் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது கீழே வரணும் கீழே வந்து நம்ம அழித்து அப்படியே போட்டுக்கிறது கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பைக்கு பை வந்து தலைகீழியாக மேலே வரும் அதனால் ஒன் பை அப்படின்னு எழுத போகிறேன் அதனால தான் நான் முதல்ல அதை அப்படியே வச்சு வச்சுருந்தேன் ஒன் பை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் பை போட்டதால் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் ஒன் க்யூப் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மேலே மட்டும்தான் நம்ம ஒய்யாக மாற்றுறோம் கீழே எக்ஸே தான் இருக்குது ஓகேவா இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒன் பை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ பைக்கு பை வரும்போது என்னாகும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மேலே போகும் இல்லையா அதுதான் இங்கே இருக்குது புரியுதா அதே சமயம் லிமிட்டை வந்து மேலே தனியாக கீழே தனியாக பிரிச்சுக்கலான்றதால லிமிட்டை நான் கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் இங்கேயும் லிமிட் அதே மாதிரி கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம மேலே இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது நாலுத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் எப்போ நம்பர் வரும்போது சப்போஸ் ஒன்று வந்ததுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் என் அப்படின்னு போட சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஒன் வரும்போது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன போட்டுருங்க அப்படின்ட்டேன் இப்போ அந்த ஃபார்முலா படி நம்ம இங்கே சுருக்கி பார்க்கலாம் மேலே ஒன் வரலை இல்லையா லிமிட் அங்கே எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏக்கு பதில் இங்கே என்ன வந்திருக்குது ஒய் டென்ஸ் டு எயிட் அங்கே எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு பதில் என்ன வந்திருக்குது ஒய் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஏ வர எட்டெல்லாம் பாருங்கள் ஏ இங்கே வந்தது வர எட்டெல்லாம் என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு எயிட் எயிட்னு வந்திருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ் வர எட்டெல்லாம் என்ன வந்துருக்குது ஒய் ஒய்னு வந்துருக்குது ஸோ அப்போ ஃபார்முலா படி என் இன்ட்டு என் என்ன
z minus 4 இது. Right. X வர எட்டலா என்ன வந்திருக்குன் பார்த்தீர்கள் z அப்படின் வந்திருக்குது. இல்லையா? எல்லா எட்டலே வந்திருக்குது. அடுத்தது. அந்த formulaல் A வர எட்டலாம் பார்த்தீர்கள் நான்கு, நான்கு, A. A एक बदले नहीं रह गए थे ना नान गए थे, so A power n minus one अदा वधे आरे minus one by इंगे number बंदे थे इंगे इतने limit extends तो इन्ना बंदे रह गए one इन बंदे रह गए one बंदा भी आड़ क्ले नहीं रखो आदि था आदि कुमुनारी one by ये पोटे दिंगे one by इप्पा इंगे limit आप आकम बोले आड़ क्ले नहीं रखे रेंडे नहीं रह गए by रेंडे पोटमा Ipa takkan inge ini inggal saya sudah ingat cancel ayat lea one by three one by three takkan cancel ayat lea inggal yang one by two one by two ini ayat lea cancel ayat lea so miri erat kita suruh kita nampak ke answer mudah jepod miri ane erat ke abdin pakar inge eight power one by three minus one one by three lea one na minus pernah kurang kita perhati inge moon one minus moon ini baru minus rendel lea apa minus rendel by moon abdin baru nadi ulah kuri minus pote na arti de naal arik அரை minus 1 அரை minus 1 நான் நான் வரும் minus half நான் வரப்போது இல்லையா minus அரை படுக்கல எப்புமே குரி வந்து minusல இருந்தது நான் நாம் என்ன பண்ணும் கீல் எடுத்துட்டு வருவும் கீல் எடுத்துட்டு வந்தம் நான் 1 by 8 நடுக்கு அந்த minus குரி நாய்டப் போதிங்க வந்தா plus நாய்டும் அதைய மாதிரி இதையும் 1 by 4 நடுக்கு அரை அப்படின் இது மட்டு கொஞ்சப் பாருங்க, 8 square, அப்படினா, 8 எட்டு எவ்வளவு உங்களுக்கு? 64, 8 square நான் 64, அப்படிங்க, square எட்டுத்தும், அப்படி என்ன இருக்கு மீதி, 1 by 3, 1 by 3 நான் என்ன அர்த்தும், cube root, 64 குக்கு cube root எடுத்தா, நம்மிலுக்கு என்ன வரப்போது? 4, என்ன 4 into 4 into 4 தான் 64, இல்லையா, அப்படி இந்த அடுத்தில் என்ன வரப்போது So, இப்பு காலுல் அரையை கழிச்சன என்ன வரப்போது நம்மிலுக்கே தெரியும். எது பெரிசு? இதுதாம் பெரிசு. இது கால் இது அரை. இல்லையா? இப்பு இதுதாம் பெரிசு. அல்ல, minus கால் அப்படினே சொல்லியிருலாம். இல்லை நீங்கள் அது ச்டெப்பா போடனும் அப்படினா, இங்கள் 2 minus, குறுக்கில பிருந்திருக்கிறேன்